हेलो स्टूडेंट इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द ऑक्सीडेशन नंबर दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द रेडॉक्स रिएक्शन ओके स्टूडेंट सो लेट्स स्टार्ट अवर ऑक्सीडेशन नंबर नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वील अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ द ऑक्सीडेशन नंबर तो ऑक्सीडेशन नंबर मीन्स वॉट तो भाई ऑक्सीडेशन नंबर मीन्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस्ट बाय एटम वेन इट चेंजेस इन टू कंपाउंड फ्रॉम फ्री स्टेट इट मीन्स कोई भी एलिमेंट फ्री फॉर्म से कंपाउंड में चेंज हो रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या तो गेन कर रहा है तो भाई जितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है एंड गेन कर रहा है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा इट मीन्स कोई फ्री एलिमेंट है अगर कंपाउंड फॉर्म कर रहा है एंड वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा वो किस में होगा नेगेटिव में होगा एंड कोई भी एलिमेंट कंपाउंड जब फॉर्म कर रहा है तब इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या होगा पॉजिटिव होगा इज इट क्लियर तो ये पता चल गया कि भाई ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है जीरो भी हो सकता है एंड फ्रैक्शन में भी हो सकता है कुछ बार ओके okay, जनरली ये थोड़ा डाउट वाला है फ्रैक्शन बाद में समझाऊंगा ओके okay, तो आप कह सकते हो कि भी ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव हो सकता है पॉजिटिव हो सकता है ज़ीरो भी हो सकता है एंड कुछ केसेस में फ्रैक्शन भी हो सकता है तो आपको ये समझना ज़रूरी है फर्स्ट ऑफ ऑल कि ऑक्सीडेशन नंबर है क्या इट मीन्स जब कंपाउंड बनता है तो वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या तो गेन कर रहा है उसको उसका ऑक्सीडेशन नंबर कहेंगे तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार उसका ऑक्सीडेशन नंबर सेम रहेगा ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा चेंज होता रहेगा ओके okay, बच्चों तो चलो हम स्टार्ट करते हैं रूल्स से स्टार्ट करते हैं बट पहले बहुत सिंपल रूल्स देख लेते हैं तो हमें पता है कि भी फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट ओके तो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट इट इज़ आल्सो नोन एज अ विच मेटल्स इट इज़ आल्सो नोन एज अल्कली मेटल्स तो भाई दे आर हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन एन एस वन इट मीन्स इन देर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर दे वन इलेक्ट्रॉन इज दे इन देर आउटर मोस्ट ऑर्बिट एंड ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट दैट ऑलवेज फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन दे विल नेवर एक्सेप्ट एनी इलेक्ट्रॉन इन एनी कंपाउंड दे हैव द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन सो हमेशा याद रखना ऑलवेज फर्स्ट ग्रुप विल हैव द ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन ऑलवेज इट मीन्स इफ एल आई एन ए के आर बी सी एस एफ आर हमने याद रखा था लीना ने की रब से फरियाद ओके सब जितने भी एलिमेंट कभी भी आएंगे उसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज एंड ऑलवेज क्या रहेगा प्लस वन तो हमेशा याद रखना फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज क्या रहेगा प्लस वन अभी बात करते हैं सेकेंड ग्रुप एलिमेंट की तो सेकेंड ग्रुप एलिमेंट को हम क्या कहते हैं तो हम कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स ओके तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो है दे आर हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन जनरल इट इज एन एस टू सो ऑलवेज ऑलवेज दे आर हैविंग ओनली टेंडेंसी टू लूज टू इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द कंपाउंड सो ऑलवेज देयर ऑक्सीडेशन नंबर विल रिमेन प्लस टू सो इफ बैरिलियम इज देयर मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोनशियम बेरियम एंड रेडियम इज देयर इट्स ऑक्सीडेशन नंबर विल रिमेन सेम एंड इट विल ऑलवेज बी प्लस टू तो हमेशा याद रखना बच्चों फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट का कोई भी एलिमेंट आए ओके उसका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन एंड सेकेंड ग्रुप का कोई भी एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा प्लस टू इज इट क्लियर ओके जनरली अभी थर्टीन ग्रुप की बात करते हैं तो थर्टीन ग्रुप के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होगा एन एस टू एन पी वन इट मीन्स उसके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसके तीन तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए टू पॉसिबिलिटी या तो तीन इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे या तो फाइव इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे गेन करेंगे बट जनरली ये लोग भी क्या कर रहे हैं तीन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं तो इन जनरल उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है प्लस थ्री तो हमेशा याद रखना थर्टीन ग्रुप एलिमेंट का जनरल ऑक्सीडेशन नंबर प्लस थ्री होता है बोरॉन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम थैलियम ओके 
बट हमेशा याद रखना बट उनका स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट दोस्तों प्लस वन होता है स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इनका क्या होता है प्लस वन होता है जैसे जैसे टॉप टू बॉटम ग्रुप में जाएंगे ऐसे ऐसे उनका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन होता जाएगा तो बोरॉन है एल्यूमिनियम है जनरली उनका ऑक्सीडेशन नंबर प्लस थ्री रहता है जैसे जैसे टॉप टू बॉटम जाएंगे तो आपको पता है इनट पैर इफेक्ट इंक्रीज होगा एंड उसके लिए उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता जा रहा है प्लस वन तो जितने भी गैलियम इंडियम थैलियम जो एलिमेंट है उनमें मोस्टली स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है प्लस वन ये जब हम पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ेंगे तब डिटेल में जाएंगे अभी आप याद रखो कि थर्टीन ग्रुप एलिमेंट का जनरल ऑक्सीडेशन नंबर होता है प्लस थ्री और डाउन द ग्रुप द स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन विल बी देर ओके नाउ फोर्टीन ग्रुप एलिमेंट तो भाई फोर्टीन ग्रुप एलिमेंट दे आर हैविंग जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एन एस टू एन पी टू दे आर हैविंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन फोर सो दे विल हैव द ऑक्सीडेशन नंबर इट मीन्स देर ऑक्सीडेशन नंबर विल वेर आई फ्रॉम माइनस फोर टू प्लस फोर के बीच में कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है क्यों क्योंकि चार इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में तो चार इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं चार इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं क्लियर तो माइनस फोर से प्लस फोर के बीच में कुछ भी ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है तो इसके कौन से कौन से एलिमेंट है कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टीन एंड लेड तो ये सब का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस फोर या प्लस फोर में से कुछ भी हो सकता है इज इट क्लियर नाउ बात करते हैं फिफ्टीन ग्रुप एलिमेंट की तो फिफ्टीन ग्रुप एलिमेंट का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा एन एस होगा तो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे फाइ होंगे तो अभी उनका ऑक्सीडेशन नंबर विल वेराई फ्रॉम या तो तीन इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं या तो फाइव इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं तो ऑक्सीडेशन नंबर विल वेराई फ्रॉम माइनस थ्री टू प्लस फाइव इज इट क्लियर ओके सो नाइट्रोजन फॉस्फरस आर्सेनिक एंटीमनी एंड बिस्मत दे विल हैव द ऑक्सीडेशन नंबर माइनस थ्री टू प्लस फाइव मीन देर ऑक्सीडेशन नंबर विल वेर आई फ्रॉम माइनस थ्री टू प्लस फाइव ओके नाउ सिक्सटीन ग्रुप एलिमेंट की बात करते हैं तो सिक्सटीन ग्रुप एलिमेंट इज मीन दे आर हैविंग जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एन एस टू एन पी फोर सो देर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर सिक्स सो ड्यू टू दैट यू कैन से दैट आई दर दे विल गेन टू इलेक्ट्रॉन और दे विल लूज सिक्स इलेक्ट्रॉन्स so their oxidation number will vary from what minus 2 to plus 6 so oxygen sulfur selenium tellurium polonium okay they will have always oxidation number what will vary from minus 2 to plus 6 aapko pata hai idhar bhi minus 3 to plus 5 hoga but most of the cases mein kaun si condition favorable rahegi teen electron gain karne ka to most of the cases mein kya hoga minus 3 इधर भी मोस्ट ऑफ द केसेस में इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा माइनस टू हो सकता है ऐसा जरूरी नहीं है कि ऑलवेज ऑलवेज वाले भाई दो ही निकले कौन से कि भाई फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट का ऑलवेज क्या होगा प्लस वन सेकेंड ग्रुप एलिमेंट का ऑलवेज क्या होगा प्लस टू इधर माइनस टू मोस्ट ऑफ द केसेस में होगा फिफ्टीन ग्रुप के लिए माइनस होगा अभी बात करते हैं सेवनटीन ग्रुप के लिए ओके okay, तो भाई सेवनटीन ग्रुप के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है तो सेवनटीन ग्रुप के लिए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है एन एस टू एन पी फाइव सो इट मीन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए सेवन तो इट मीन्स उनका ऑक्सीडेशन नंबर विल वेर आई फ्रॉम माइनस वन टू प्लस सेवन इट्स ऑक्सीडेशन नंबर विल वेर आई फ्रॉम माइनस वन टू प्लस सेवन सो भाई फ्लोरिन क्लोरिन ब्रोमिन आयोडीन एंड एस्टेटीन देर ऑक्सीडेशन नंबर विल वेर आई फ्रॉम माइनस वन टू प्लस सेवन बट रिमेंबर वन थिंग दैट ऑलवेज फ्लोरिन विल हैव ऑक्सीडेशन नंबर माइनस वन ओनली इट्स ऑक्सीडेशन नंबर विल नॉट वेर आई फ्रॉम माइनस वन टू प्लस सेवन यस क्लोरिन ब्रोमिन आयोडीन कैन हैव ऑक्सीडेशन नंबर बिटवीन माइनस वन टू प्लस सेवन बट फ्लोरिन विल हैव ऑलवेज ऑक्सीडेशन नंबर माइनस वन वाई ड्यू टू द स्मॉल साइज एंड हायर इलेक्ट्रो नेगेटिविटी इट विल हैव द ऑलवेज ऑक्सीडेशन नंबर माइनस वन नाउ वी विल टॉक अबाउट द एटीन ग्रुप 
तो वी आर फेमिलर विद द एटीन ग्रुप जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एन एस टू एन पी सिक्स इट मीन्स दर ऑक्टेट्स आर कम्प्लीटेड दे आई दर रिक्वायर टू गेन एनी इलेक्ट्रॉन और टू लूज एनी इलेक्ट्रॉन सो देर ऑक्सीडेशन नंबर जनरली विल बी जीरो जनरली विल बी जीरो ऑलवेज रिमेंबर दिस इज इट क्लियर ओके अंडरस्टूड तो हमने पढ़ा भाई फर्स्ट ग्रुप का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा ऑलवेज प्लस वन सेकेंड ग्रुप के सारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज क्या होगा प्लस टू ओके थर्टीन ग्रुप का जनरल क्या होता है प्लस थ्री डाउन द ग्रुप क्या स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर रहता है प्लस वन फोर्टीन ग्रुप का चेंज हो सकता है माइनस फोर टू प्लस फोर फिफ्टीन ग्रुप का क्या हो सकता है माइनस थ्री टू प्लस फाइव सिक्सटीन ग्रुप का क्या हो सकता है माइनस टू टू प्लस सिक्स एंड सेवनटीन ग्रुप का क्या हो सकता है माइनस वन टू प्लस सेवन बट फ्लोरिन का ऑलवेज क्या रहेगा माइनस वन तो ऑलवेज वाले हमने कितने देखे तो तीन देखे कौन से कौन से फर्स्ट ग्रुप सेकेंड ग्रुप एंड फ्लोरिन ये सभी का ऑलवेज ऑक्सीडेशन नंबर सेम रहेगा वो चेंज होगा नहीं भले वो कोई भी कंपाउंड के साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहे हो ओके okay? अभी जनरल जो रूल्स है दैट वी विल डिस्कस दैट जनरल रूल सो अमंग दैम द फर्स्ट रूल इज देर that elements in its element in its original form original form it means you can say that elementary form in that its oxidation number will be zero to usme kya hoga ki bhai agar koi bhi element hai wo apne original form mein hai जैसे बात करते हैं एग्जाम्पल लेते हैं H2 की हाइड्रोजन हमें कौन से फॉर्म में मिलता है दोस्तों H2 के फॉर्म में मिलता है ओके <coughs> okay. तो भाई इधर इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा H2 का जीरो हो जाएगा Cl कौन से फॉर्म में मिलता है Cl2 तो Cl2 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा जीरो Br कौन से फॉर्म में मिलता है बी तो बी का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा जीरो फॉस्फरस कौन से फॉर्म में मिलता है P4 तो P4 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा जीरो सल्फर कौन से फॉर्म में मिलता है S8 तो S8 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा जीरो ऑक्सीजन कौन से फॉर्म में मिलता है O2 तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा जीरो सो एलिमेंट इन एट्स ओरिजिनल फॉर्म विल हैव और एलिमेंट्री फॉर्म विल हैव द ऑक्सीडेशन नंबर जीरो ऑलवेज रिमेंबर एनी सिंगल एलिमेंट एनी सिंगल एलिमेंट एंड इफ इट डज नॉट हैव एनी चार्ज इट डज नॉट हैव एनी चार्ज इधर मैं भूल गया लिख देता हूँ इट इट डज नॉट हैव एनी चार्ज देन इट्स ऑक्सीडेशन नंबर विल ऑल्सो बी जीरो इट मीन्स अगर सिंगल एलिमेंट है अकेला एलिमेंट है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा जीरो उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं जैसे एफ ई अकेला एलिमेंट इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा जीरो एल्यूमिनियम अकेला है इसके ऊपर कुछ चार्ज है नहीं तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो सिलिकॉन अकेला है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा जीरो ओके नाउ एलिमेंट भले सिंगल एलिमेंट हो ओके बट नाउ इफ इट कंटेंस चार्ज अगर इसके ऊपर कुछ है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज तो चार्ज विल बी इक्वल टू इट्स ऑक्सीडेशन नंबर तो ऑक्सीडेशन नंबर विल बी इक्वल टू इट्स चार्ज ओके उसके भी एग्जाम्पल देख लेते हैं तो अगर एफ ई प्लस टू है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा प्लस टू अगर ए एल प्लस थ्री दिया है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा प्लस थ्री अगर सी एल माइनस दिया है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा माइनस वन अगर सी ए प्लस टू दिया है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा प्लस टू समझ में आ गया इज इट क्लियर ओके अभी बात करते हैं कंपाउंड की तो कंपाउंड के अंदर क्या होगा तो आपको पता है कंपाउंड अगर उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है ओके तो पूरे कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा जीरो जैसे एग्जाम्पल देखते हैं एन तो बच्चों एन के ऊपर कुछ भी चार्ज है नहीं तो पूरे एन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया ज़ीरो क्लियर ओके जैसे बात करते हैं के तो के के ऊपर कोई चार्ज नहीं तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़ीरो एच टू एस ओ फोर तो इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़ीरो एच एन ओ थ्री इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं तो ऑक्सीडेशन नंबर ज़ीरो एन ऑक्सीडेशन नंबर ज़ीरो 
अभी इसमें भी कंपाउंड के अंदर भी आप कह सकते हो कि भाई कंपाउंड के अंदर भी चार्ज विल बी इफ चार्ज इज देयर देन यू कैन सिंपली से दैट दैट ऑक्सीडेशन नंबर विल बी इक्वल टू इट्स चार्ज तो ऑक्सीडेशन नंबर उसका किससे इक्वल होगा चार्ज से इक्वल होगा जैसे बात करते हैं सी ओ थ्री टू माइनस तो इधर आप कह सकते हो कि सी ओ थ्री इज इक्वल टू माइनस टू तो पूरे सी ओ थ्री का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया माइनस टू जैसे अदर है पी ओ फोर थ्री माइनस तो पूरे पी ओ फोर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा माइनस थ्री अगर एस ओ फोर टू माइनस है तो पूरे एस ओ फोर का ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा माइनस टू इज इट क्लियर ओके समझ में आ गया भाई फिर से बता देता हूँ अगर एलिमेंट्री फॉर्म में एलिमेंट है उसके ओरिजिनल फॉर्म में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़ीरो अगर सिंगल एलिमेंट है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़ीरो अगर एलिमेंट के ऊपर चार्ज है तो वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर एंड कंपाउंड के ऊपर नो चार्ज तो ऑक्सीडेशन नंबर ज़ीरो एंड कंपाउंड के ऊपर चार्ज है तो चार्ज ही वो पूरे कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर होगा इज इट क्लियर ओके चलो अभी बात करते हैं मोस्ट कॉमन एलिमेंट की एंड वो हमारा मोस्ट कॉमन एलिमेंट है फर्स्ट ऑक्सीजन ओके तो फर्स्ट बात करते हैं ऑक्सीजन तो भाई ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर एट तो उसको ऑक्टेट में ऐसे लिख सकते हैं टू सिक्स तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं सिक्स है तो वो दो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एंड सिक्स इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है लूज कर सकता है बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस ऑक्सीजन हैज़ ऑक्सीडेशन नंबर माइनस टू ज़्यादातर केसेस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है माइनस टू वो कैसी टेंडेंसी रखता है टू इलेक्ट्रॉन गेन करने का क्लियर ये याद रखना तो कैसे अलग कब होता है तो कैसे जब होता है पैरोक्साइड तो पैरोक्साइड के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन होता है माइनस वन क्या होता है माइनस वन अभी पता कैसे करेंगे कि ये पैरोक्साइड है तो बच्चों याद रखना जो कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच हो तो उसे हम कहेंगे पैरोक्साइड उसमें भी एक्सेप्शंस है दो तो वो हमेशा याद रखना एक्सेप्शन रहेंगे इसके अंदर O2, O3 और दूसरे भी एक्सेप्शन है बट ये दोनों याद रखना इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे अगर ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा माइनस वन होगा इज इट क्लियर तो इन पैरोक्साइड ऑलवेज ऑक्सीजन विल हैव ऑक्सीडेशन नंबर माइनस वन इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट विल हैव द ऑक्सीडेशन नंबर माइनस टू लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ द पैरोक्साइड सो इन द केस ऑफ एच टू ओ टू ऑक्सीजन विल हैव द ऑक्सीडेशन नंबर माइनस वन बी ए ओ टू हेयर ऑल्सो ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन नंबर विल बी माइनस वन इज इट क्लियर ओके क्यों ऐसा है तो भी एच टू ओ टू का स्ट्रक्चर ऐसा है एच ओ ओ एच तो आपने देखा ये दोनों ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ कोवेलेंट बॉन्ड से अटैच है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा माइनस वन ओके अब एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं पैरोक्साइड का ही जिसे बोलते हैं एच टू एस ओ फाइव ओके तो एच टू एस ओ फाइव को हम बोलते हैं पर मोनोसल्फ्यूरिक एसिड वॉट वी आर सींग इट पर मोनोसल्फ्यूरिक एसिड एंड इट इज ऑल्सो नोन एज एच टू एस ओ फाइव इज ऑल्सो नोन एज अ कैरोस एसिड ओके इट इज ऑल्सो नोन एज कैरोस एसिड सो वाई दिस इज इम्पॉर्टेंट द स्ट्रक्चर इज इम्पॉर्टेंट एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ ओ ओ एच एंड हेयर इट इज ओ एच स्टूडेंट सो हेयर हाउ मेनी टोटल ऑक्सीजन साथ है हेयर फाइव ऑक्सीजन साथ है अमोंग दैम दिस टू ऑक्सीजन आर अटैच बाई विथ ईच अदर बाई कोवेल एंड बॉन्ड सो दे बोथ आर हैविंग ऑक्सीडेशन नंबर माइनस वन एंड रेस्ट ऑफ दिस थ्री ऑक्सीजन आर ऑक्सीडेशन आर हैविंग ऑक्सीडेशन नंबर माइनस टू इज इट क्लियर ओके नाउ विल डिस्कस द अनदर कंपाउंड एंड द सेकेंड कंपाउंड इज एच टू एस टू ओ एट तो एच टू एस टू ओ एट इज नोन एज अ पैरोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड पैरोक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड ओके एंड इट इज ऑल्सो नोन एज अ मार्शल्स एसिड इट इज ऑल्सो नोन एज अ मार्शल्स एसिड ओके 
So here also structure is important S double bond O, double bond O, it is also example of peroxide, OH, O, O, S double bond O, double bond O, O and H. So here student you can see that here these two oxygens are covalently bonded with each other. So here they will have the oxidation number minus 1, minus 1 and these three oxygen will have minus 2, these three oxygen will have also minus 2 oxidation number. Then another example we are discussing CRO5. So CRO5 is known as a blue perchromate, okay. It is known as what blue perchromate and generally it is also known as a chromium pentoxide, okay. We are familiar with it, okay. So always remember that chromium pentoxide is there. So chromium pentoxide will have the structure like this, CRO, here also O, O, and O, okay. And here it is double bond O. So you here you can say that these four oxygens are bonded with each other. Okay, these two oxygen with the covalent bond and these two oxygen with also covalent bond. So this four oxygen will have the oxidation number minus one. Clear? And this oxygen will have the oxidation number minus two. And ये दोनों का oxidation number होगा minus one. ये दोनों का भी oxidation number minus one. Is it clear? Okay, now I am giving you another compound and that you have to find out whether it is peroxide or not. Okay, that uh, barium peroxide though we have discussed. Now another element, I another compound I am here, <coughs> I am giving you and uh, that is CaO2 is peroxide or not. So student always remember a trick. When our oxygen first group element is attached or second group element is attached, तो ही पेरोक्साइड के चांसेस ज्यादा होते हैं ओके जैसे CaO2 है तो अभी आप देखो CaO2 के ऊपर कोई चार्ज है नहीं तो आप कह सकते हो Ca plus 2O is equal to 0 उसके आगे सामने कोई चार्ज नहीं है ऊपर तो is equal to 0 0 चार्ज है अभी Ca हमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है तो Ca का तो ऑलवेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा प्लस 2 सेकंड ग्रुप का है तो ऑलवेज इसका क्या आएगा प्लस 2 इधर प्लस टू ओ एन जीरो तो इधर आप कह सकते हो टू ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस टू और एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा माइनस वन तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हो अगर ऑलवेज रिमेंबर अगर फर्स्ट और सेकंड ग्रुप एलिमेंट के साथ अटैच है हमारा ऑक्सीजन तो भाई चांसेस होते हैं पेरोक्साइड के ज्यादा is it clear? तो हमने ये देखा ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जनरली माइनस टू होता है, but पेरोक्साइड के अंदर उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है माइनस वन। किसके अंदर? पेरोक्साइड के अंदर उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? माइनस वन होगा। ओके, चलो अभी आगे देखते हैं। तो हियर अभी ऑक्सीजन की बात करते हैं। इन सिंपल सुपर ऑक्सीजन विल हैव द ऑक्सीडेशन नंबर माइनस वन बाय टू फ्रैक्शन में आएगा ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर एग्जांपल है उसका को टू तो आप देख सकते हो इधर को टू का टोटल चार्ज क्या होगा जीरो टोटल तो कुछ चार्ज नहीं है न्यूट्रल है तो को टू का टोटल ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा जीरो उसमें से के का ऑक्सीडेशन नंबर तो ऑलवेज क्या रहेगा प्लस वन और प्लस वन सामने जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा ओके मैं करके बताता हूँ के ओ टू का जीरो है तो ये के का प्लस वन प्लस टू ऑक्सीजन इज इक्वल टू जीरो क्लियर तो आप कह सकते हो तो भाई टू ऑक्सीजन इज इक्वल टू माइनस वन तो ऑक्सीजन इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस वन अपॉन टू क्लियर ऑक्सीजन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस वन अपॉन टू इज इट क्लियर ओके तो याद रखना सी एस ओ टू के अंदर भी इधर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस वन बाई टू होगा अभी बात करते हैं ओजोनाइड कंपाउंड तो ओजोनाइड कंपाउंड जो है उसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस वन बाय थ्री याद रखना बच्चों तो एग्जांपल है उसका के ओ थ्री तो सेम ऐसे ही आप समझ सकते हो के ओ थ्री के अंदर ओ का ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा माइनस वन बाय थ्री अभी बच्चों मैंने बताया ट्रिक दिया आपको जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज सेम रह रहा है उसमें ऑक्सीजेशन ऑक्सीजन के अलग ऑक्सीडेशन नंबर होने के चांसेस ज़्यादा जैसे बात करते हैं ओ के अंदर ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर की तो ओ एफ टू इज़ इक्वल टू ज़ीरो आएगा 
इधर मैं लिख सकता हूँ ओ ओ को मैं ब्रैकेट में लिखूँगा हमेशा क्योंकि ओ और ज़ीरो मिक्स ना हो जाए इसलिए ओ प्लस टू एफ इज़ इक्वल टू ज़ीरो अभी एफ का तो ऑलवेज क्या रहेगा एफ का ऑलवेज क्या रहेगा माइनस वन हमने देखा है माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो तो इधर ओ का ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा प्लस फोर रहेगा इज इट क्लियर तो इधर इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या है प्लस फोर है समझ में आ गया डन इज इट क्लियर ओके तो इधर ऑक्सीजन खत्म हम ऑक्सीजन के बारे में इन्फॉर्मेशन ले लिया अभी सेकेंड बात करते हैं मोस्ट कॉमन एलिमेंट दैट इज़ हाइड्रोजन तो भाई हाइड्रोजन के पास तो एक ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन हो सकता है या तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा या तो गेन करेगा तो हियर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर तो माइनस वन भी हो सकता है ज़ीरो भी हो सकता है एंड प्लस वन भी हो सकता है बट मोस्ट ऑफ द केसेस में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है प्लस वन होता है मोस्ट ऑफ द केसेस में बट हम तो बात करने बैठे डिटेल में समझाऊंगा टेंशन मत लो हम भाई इसमें हाइड्राइड कंपाउंड जो होंगे उसके अंदर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा माइनस वन तो इधर भी अपना ट्रिक याद कर लो फर्स्ट या सेकंड ग्रुप एलिमेंट के साथ हाइड्रोजन अटैच होगा उसे हम क्या बोलेंगे हाइड्राइड बोलते हैं जैसे एग्जाम्पल लिख लेते एल आई एच ओके तो इधर आपको पता है कि भाई लिथियम का ऑलवेज क्या रहेगा प्लस वन एल आई एच का टोटल क्या है ज़ीरो चलो इधर समझा देता हूँ समझ लेना एल आई एच का टोटल क्या होता है ज़ीरो तो आप ऐसे लिख सकते हो एल आई प्लस एच इज इक्वल टू ज़ीरो तो इधर एल आई का ऑलवेज ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा प्लस वन प्लस एच इज इक्वल टू ज़ीरो सो एच इज इक्वल टू वॉट माइनस वन सो इन दिस केस एच इज ऑक्सीडेशन नंबर माइनस वन फिर के एच है फिर अनदर एग्जाम इज एग्जाम्पल इज वॉट एम जी एच टू अदर वन इज अ सी ए एच टू इन ऑल दिस कंपाउंड हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन नंबर माइनस वन दूसरे भी इंपॉर्टेंट कंपाउंड बताता हूँ एल आई ए एल एच फोर जिसे बोलते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड नेक्स्ट है एन ए बी एच फोर जिसे बोलते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड ये दोनों के अंदर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है माइनस वन क्लियर समझ में आ गया तो इसके लिए भी ट्रिक याद रख सकते हो अगर हमारा हाइड्रोजन फर्स्ट और सेकंड ग्रुप एलिमेंट के साथ अटैच है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर माइनस वन होने के चांसेस ज़्यादा है चेक करना पड़ेगा वो हाइड्राइड रहेगा इज इट क्लियर तो हमें पता चल गया कि भाई ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन का ऑक्सी हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन होता है मोस्ट ऑफ द केसेज में बट हो सकता है अलग जैसे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस टू होता है बट अलग हो सकता है चलिए तो दूसरे कंपाउंड फाइंड करते हैं ओके चलो तो अभी ऑक्सीडेशन नंबर स्टार्ट करते हैं पहला अगर मैंने ऐसा कंपाउंड दिया आपको पहला ही जैसे बात करते हैं एच टू ओ के अंदर आपको ओ का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है तो एच टू ओ इज इक्वल टू ज़ीरो तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई टू एच प्लस ओ ओ को ब्रैकेट में एंड ज़ीरो तो भाई हाइड्रोजन का जनरल स्टेज में क्या होता है प्लस वन और ऑक्सीजन के साथ है तो पैरो हाइड्राइड की चांसेस नहीं है तो टू इन टू प्लस वन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू ज़ीरो तो भाई मैं कह सकता हूँ डायरेक्टली ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा इस केस में माइनस टू आएगा ओके सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं एन ए सी में सी का फाइन करना है तो टोटल एन इज इक्वल टू ज़ीरो है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि भाई एन ए प्लस सी एल इज़ इक्वल टू ज़ीरो तो इधर एन ए का तो ऑलवेज क्या आएगा प्लस वन प्लस सी एल इज़ इक्वल टू ज़ीरो और देर फोर कह सकता हूँ सी एल का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा माइनस वन आएगा सर थर्ड बात करते हैं सी ओ टू की उसमें सी का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है क्लियर तो आप कह सकते हो इधर आप सी ओ टू इज़ इक्वल टू ज़ीरो तो आप लिख सकते हो C प्लस टू ओ इज़ इक्वल टू ज़ीरो सो देर फॉर सी प्लस टू इन टू माइनस टू इज़ इक्वल टू ज़ीरो तो C इज़ इक्वल टू क्या आएगा प्लस फोर ऑक्सीडेशन नंबर आएगा अभी किसी के ऊपर चार्ज है जैसे सी ओ थ्री टू माइनस के अंदर C का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको कि भाई सी ओ थ्री इज़ इक्वल टू माइनस टू तो लिख सकता हूँ C प्लस थ्री ओ इज इक्वल टू माइनस टू तो आप कह सकते हो C प्लस थ्री इन टू माइनस टू इज इक्वल टू माइनस टू तो देर फॉर सी इज इक्वल टू 
क्या हो जाएगा फोर जा, सामने जाएगा तो फोर माइनस टू बराबर ओके सॉरी थ्री है इधर सॉरी 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 तो क्या आ जाएगा सिक्स जाएगा सिक्स माइनस टू तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा फोर तो इधर भी सी का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आया फोर अभी बात करते हैं एस ओ फोर टू माइनस की तो एस ओ फोर टू माइनस में एस का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है तो चलो करो अभी अपने आप ओके बच्चों प्लीज नोट्स बनाते रहना इसके साथ तो ही आपको फायदा होगा लिखते रहना तो ऐसे लिख सकता हूँ एस ओ फोर इज इक्वल टू माइनस टू तो देर फॉर एस प्लस फोर ओ इज इक्वल टू माइनस टू तो आप कह सकते हो एस प्लस फोर इन टू माइनस टू इज इक्वल टू माइनस टू तो भाई माइनस एट सामने जाएगा तो प्लस एट माइनस टू तो इधर एस का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा प्लस सिक्स तो ऐसे आप को कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर सकते हो थोड़ा बड़ा कंपाउंड लेते हैं एच टू एस ओ फोर इसमें एस का फाइंड करना है तो इज इक्वल टू द ज़ीरो ही है तो आप ऐसा लिख सकते हो टू एच प्लस एस प्लस फोर ओ इज इक्वल टू क्या आएगा ज़ीरो ओके तो टू इन टू हाइड्रोजन का प्लस वन एस का फाइंड करना है ऑक्सीजन का मोस्ट ऑफ द केसेस में माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो तो आप कह सकते हो इधर एस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा प्लस सिक्स आएगा क्लियर अभी जैसे ही बात करते हैं सी आर ओ फाइव ओके तो सी आर ओ फाइव में सब लोग ये गलती करते हैं सी आर ओ फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो सब लोग क्या करेंगे सी आर प्लस फाइव ओ इज इक्वल टू ज़ीरो करके सी आर प्लस फाइव इन टू माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो करके सी आर का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस टेन आते हैं बट सी आर का ऑक्सीडेशन नंबर सिक्स से ज़्यादा नहीं है तो भाई इसमें तो हमने देखा पैरोक्साइड है इसका स्ट्रक्चर तो भाई ये सब आपको याद रखना पड़ेगा ओके तो आपको पता है कि भाई ये चार ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस वन होगा तो ऐसे लिखेंगे सी आर प्लस फोर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस वन और एक ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो तो इसलिए सी आर का ऑक्सीडेशन नंबर इधर क्या होगा माइनस सिक्स और सामने जाएगा तो प्लस सिक्स तो इधर सी आर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है प्लस सिक्स है आप आराम से इसे फाइंड कर सकते हो इज इट क्लियर ओके समझ में आ गया कैसे करते हैं ओके चलो तो अभी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट दूसरा एग्जाम्पल्स देखते हैं ओके चलिए अभी जैसे बात करते हैं नाइट्रोजन की तो नाइट्रोजन का भी कोई भी एलिमेंट पूछे आप कर सकते हो सेवन है टू एंड फाइव है फाइव वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो भाई उसका ऑक्सीडेशन नंबर माइनस थ्री से प्लस फाइव के बीच में कुछ भी हो सकता है बट आप कह सकते हो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा माइनस थ्री होगा इज इट क्लियर ओके तो अभी मैं कुछ आपको आयंस बता रहा हूँ नेगेटिव आयंस वो थोड़ा याद रख लेना इज इट क्लियर क्योंकि वो याद रखना ज़रूरी है ओके okay? तो जो भी आयंस दे रहा हूँ याद रख लेना बहुत ही बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ओके okay, चलो तो फिर आयंस लिखना स्टार्ट करते हैं तो ये क्यों इम्पॉर्टेंट है मैं बाद में बताऊँगा कि अभी अगर अगर सी एन माइनस है तो उसका नाम होगा साइनाइड एंड उसके ऊपर का चार्ज क्या आएगा उसके ऊपर का चार्ज क्या आएगा माइनस वन तो जो चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा इज इट क्लियर फिर दूसरा बात करते हैं एन ओ टू माइनस तो एन ओ टू माइनस को आपको पता है क्या कहते हैं नाइट्रो कहते हैं तो उसका चार्ज ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा माइनस वन इज इट क्लियर ओके आपको पता है एन ओ थ्री माइनस को क्या बोलते हैं नाइट्रेट बोलते हैं क्लियर तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा माइनस वन एन ओ टू प्लस को बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन तो इन नाइट्रोनियम आयन हेयर होल एन ओ टू हैज ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन नाउ एस ओ फोर टू माइनस इज नोन एज अ सल्फेट आयन सल्फेट आयन इट हैज ऑक्सीडेशन नंबर माइनस टू एस ओ थ्री टू माइनस इज नोन एज सल्फाइट आयन इट हैज ऑक्सीडेशन नंबर माइनस टू ओके एंड एस माइनस टू इज नोन एज अ सल्फाइड आयन इट हैज ऑक्सीडेशन नंबर माइनस टू आप देख सकते हो एसओ फोर माइनस टू सल्फेट है एसओ थ्री माइनस टू सल्फाइट है एस माइनस टू सल्फाइड है इज इट क्लियर ओके 
अभी ओ एच माइनस इज नोन एज अ हाइड्रोक्साइड आयन ओ एच माइनस इज नोन एज हाइड्रोक्साइड आयन इट इज ऑक्सीडेशन नंबर माइनस वन क्लियर ओके एस सी एन माइनस तो एस सी एन माइनस इज नोन एज अ थायोसाइनेट आयन ओके तो इट इज नोन एज वॉट थायोसाइनेट आयन एंड इट इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन नंबर माइनस वन O माइनस टू इज नोन एज अ ऑक्साइड आयन एंड इट एज ऑक्सीडेशन नंबर माइनस टू लाइक एक्स माइनस इज नोन एज अलाइड आयन एंड इट एज ऑक्सीडेशन नंबर माइनस वन क्लियर ओके एमाइड आयन एन एच टू माइनस इज नोन एज अमाइड आयन क्लियर इट एज ऑक्सीडेशन नंबर माइनस वन इज इट क्लियर ओके नाउ here if co is given it is known as a carbonyl and is there any charge on this no so it has oxidation number 0 so ph3 it is known as a phosphine or phosphine okay so it has oxidation number 0 clear ammonia nh3 ओके तो एन एच थ्री मीन्स वॉट अमोनिया तो इट इज ऑक्सीडेशन नंबर जीरो ऑलवेज रिमेंबर एन एच फोर प्लस इज नोन एज अ अमोनियम ओके तो अमोनियम आई एन एंड इट इज ऑक्सीडेशन नंबर प्लस वन तो स्टूडेंट ये मैंने क्यों लिखाया इसके लिए ये ऐसे एग्जाम्पल आते हैं फर्स्ट देखते हैं के फोर एफ ई सी एन सिक्स में एफ ई का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है तो आप ऐसे लिख सकते हो 4K के प्लस एफ ई प्लस सिक्स कुछ भी चार्ज नहीं है तो इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर होगा ज़ीरो तो इसलिए क्या होगा 4 इंटू प्लस वन प्लस एफ ई प्लस सिक्स इंटू माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो तो इधर एफ ई का ऑक्सीडेशन नंबर होगा प्लस टू तो के फोर एफ ई सी एन सिक्स को हम बोलते हैं पोटाशियम फेरोसाइनाइड क्या बोलते हैं पोटाशियम फेरोसाइनाइड याद रखना ओके सेकंड है उसका ही पोटाशियम फेरी साइनाइड तो एफ ई सी एन सिक्स के थ्री एफ ई सी एन सिक्स तो उसमें भी क्या कर सकते हैं थ्री के प्लस एफ ई सी एन तो सी तो कितने हैं अपने सिक्स सी एन इज इक्वल टू ज़ीरो ओके तो थ्री के का तो ऑलवेज प्लस वन ओके एफ ई प्लस सिक्स इंटू माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो तो इधर एफ ई का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा प्लस थ्री होगा इज इट क्लियर तो एफ ई का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस थ्री अगर आपको ऐसा दिया है एन आई सी ओ फोर तो उसके अंदर एन आई का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है तो इधर आप आराम से लिख सकते हो कि एन आई प्लस फोर सी ओ इज इक्वल टू ज़ीरो तो सी ओ मीन्स कार्बोनिल कार्बोनिल का क्या होता है ज़ीरो तो एन आई प्लस फोर इंटू ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो सो एन आई का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा ज़ीरो इज इट क्लियर हो okay, गया तो ऐसे पूछ सकते हैं इसलिए मैंने से सब आयंस लिखे ये आयंस सारे नोट कर लेना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ओके okay, इसमें एक रह गया हमारा लिख लो इधर कि भाई सी ओ थ्री टू माइनस को बोलते हैं कार्बोनेट आयन ओके okay, उसे क्या बोलते हैं कार्बोनेट आयन एंड उसका ऑक्सीडेशन नंबर माइनस टू ऐसे ही पी ओ फोर थ्री माइनस को क्या बोलते हैं फॉस्फेट आयन ये सारे कॉमन है आपको भी पता होगा तो इसे फॉस्फेट आयन बोलते हैं इसका होगा ऑक्सीचार्ज ऑक्सीडेशन नंबर माइनस थ्री समझ में आ गया इज इट क्लियर है एकदम आसान आप आराम से कर सकते हो ये लिखाने की ज़रूरत क्यों है क्योंकि आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सल्फेट सल्फाइट एंड सल्फाइड में एस का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करो तो सल्फेट मीन्स एस फोर माइनस टू उसमें एस का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस सिक्स होगा ये आप डायरेक्टली कर सकते हो कैसे फोर टू जै माइनस एट एट बराबर तो वो क्या हो जाएगा सिक्स होगा ये है तो थ्री टू जै माइनस सिक्स टू तो सल्फाइड के अंदर है इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा फोर एंड इधर तो चार दी उसका ऑक्सीडेशन नंबर तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा माइनस टू होगा समझ में आ गया 
तो आप ये तरीके से आराम से फाइंड कर सकते ऐसे भी पूछ सकते हैं कि नाइट्रो नाइट्रेट में एन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है ऐसे कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी दे सकते हैं ना आपको ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना पूछ सकते हैं तो आपको पता होना चाहिए कैसे ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करते हैं इज इट क्लियर ओके अंडरस्टूड चलो अभी इसके बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रिक देखते हैं अगर कोई भी कंपाउंड के अंदर सी एच एंड ओ है खाली खाली क्या है सी एच एंड ओ एंड उसमें अगर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन फाइंड करना है तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन कैसे फाइंड करेंगे तो हमेशा याद रखना आप ऐसे लिख सकते हो एन ओ इन टू टू माइनस एन एच अपॉन एन सी क्लियर इट मीन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन टू टू माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन नंबर ऑफ कार्बन तो इधर एन ओ क्या है नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम एन एच क्या है नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स एंड एन सी क्या है नंबर ऑफ कार्बन आइटम ओके तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन कभी आता है कि सी एच थ्री ओ एच के अंदर सी का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करो तो सी का ऑक्सीडेशन नंबर तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम कितने हैं भाई इसमें वन तो इधर वन लिख लूँगा ओके इन टू टू माइनस हाइड्रोजन कितने हैं इधर हाइड्रोजन के आइटम तो इधर थ्री और वन तो क्या हो जाएंगे फोर एंड डिवाइड बाई नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स कितने हैं वन तो वन इन टू टू माइनस फोर तो क्या हो जाएगा माइनस टू तो इधर कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा माइनस टू ये बहुत ही आसान ट्रिक है याद रख लो सब कुछ हो जाएगा ओके okay? अगर हम बात कर रहे हैं एच सी डबल ओ एच तो एच सी डबल ओ एच में सी का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है तो अगेन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सी इज इक्ल टू नंबर ऑफ ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन कितने इधर दो इन टू नंबर टू माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने टू एंड नंबर ऑफ कार्बन एटम इज वन तो आप कैसे कर सकते हो टू माइनस टू तो क्या हो जाएगा क्लियर तो इधर टू माइनस टू तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा क्लियर ओके तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन टू माइनस टू जीरो तो जीरो इंटू टू डिवाइड बाय वन तो ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा तो आप आराम से कर सकते हो एच सी डबल बॉन्ड ओ क्लियर ओ एंड एच दूसरे तरीके से भी मैं समझा सकता हूँ आपको टेंशन मत लो आप इधर आराम से इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर सकते हो क्लियर ओके इज इट क्लियर समझ में आ गया आप देख सकते हो ये कार्बन है अपने तरीके से भी कर सकते हो इधर क्या होगा माइनस टू इधर भी क्या होगा माइनस टू इधर क्या होगा प्लस वन एंड प्लस वन तो अपने तरीके से भी कर सकते हो ये शॉर्ट मेथड है इसका इसके तरीके से भी आराम से किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर सकते हो क्लियर ओके अंडरस्टूड सो टू इंटू टू माइनस टू तो क्या आएगा फोर माइनस टू तो क्या आएगा टू डिवाइड बाय वन तो इधर इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा प्लस टू हो जाएगा तो भाई टू इंटू टू माइनस टू क्लियर तो भाई फोर माइनस टू समझ में आ गया इट मीन्स ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं माइनस फोर प्लस आ जाएगा टू इधर भी क्लियर समझ में आ गया कोई भी कंपाउंड है आप आराम से कर सकते हो फाइंड ओके अभी हम बात करते हैं अदर एलिमेंट्स की ओके तो अभी थोड़े एक्सेप्शनल केसेस वाले जो भी है वो ले लेते हैं तो नाउ नेक्स्ट रूल इज दैट दैट इफ एलिमेंट इज सराउंडेड बाय इज सराउंडेड बाय सेम एलिमेंट देन इट्स ऑक्सीडेशन नंबर विल बी जीरो इट मीन्स अगर आजू बाजू सेम एलिमेंट है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा जैसे हम बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एन ए टू एस फोर ओ सिक्स के अंदर ओके okay, क्या हो जाएगा एन ए टू एस फोर ओ सिक्स के अंदर तो क्या करेंगे ओके okay, तो इसके लिए स्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट है इसका नाम याद रखना सोडियम टेट्रा थायोनेट क्या होगा सोडियम टेट्रा थायोनेट ओके तो चलिए अभी इसका स्ट्रक्चर देखिएगा एस डबल बॉन्डो डबल बॉन्डो इधर ओ इधर एन ए 
इधर एस इधर भी एस इधर भी एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ ओ एंड एन ए तो ये सल्फर आप देख सकते हो दोनों साइड दूसरे सल्फर से सराउंडेड है तो ऐसा जब भी हो तब उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा ज़ीरो आएगा तो ये सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर ज़ीरो ये सल्फर भी दोनों साइड सल्फर से सराउंडेड है तो उसका भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा ज़ीरो आएगा बराबर तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर इधर भी क्या आएगा ज़ीरो आएगा समझ में आ गया क्लियर आप आराम से लिख सकते हो इधर भी इसका ऑक्सीडेशन नंबर ज़ीरो ओके समझ में आ गया क्लियर तो ये तीनों ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहेगा तो ये तीनों ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन रहेगा माइनस टू माइनस टू माइनस टू माइनस टू माइनस टू माइनस टू तो इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आपको फाइंड करना हो तो आप आराम से कर सकते हैं क्लियर ओके चलो देख लेते एक बार इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर मैं यहाँ करता हूँ ओके तो आप देख सकते हो कितने एन ए टू एन है तभी तो चार सल्फर है तो हम तो कितने सल्फर को लेंगे दो ही सल्फर को क्योंकि दो सल्फर का तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया जीरो समझ में आ गया कितने ऑक्सीजन है सिक्स ऑक्सीजन इज इक्वल टू जीरो तो ऐसे एस का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे तो एस का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा प्लस फाइव तो हमेशा याद रखना एन ए टू एस फोर ओ सिक्स के अंदर एस का ऑक्सीडेशन नंबर है प्लस फाइव इज इट क्लियर ओके चलो थोड़े बहुत अभी डिफरेंट कंपाउंड देखने लगते हैं ओके नाउ द नेक्स्ट कंपाउंड एंड थोड़ इज़ अ डिफरेंट कंपाउंड सी ए ओ सी एल टू तो सी एल टू सी ओ सी एल टू इज़ नोन एज अ ब्लीचिंग पाउडर ओके सो इन ब्लीचिंग पाउडर स्टूडेंट ऑलवेज रिमेंबर इफ यू डू द आयोनाइजेशन टू सी एल आर द एंड सी ए प्लस टू सो हेयर ऑन द आयोनाइजेशन यू विल गेट सी एल माइनस एंड ओ सी एल माइनस This is most important one. So here in this uh, bleaching powder, Cl has two oxidation number, not one. Here Cl has oxidation number. You know the charge will be the oxidation number minus one. Here oxygen minus two. Samne jaega to plus two minus one. So here Cl has oxidation number plus one. So in Cl Cl two, Cl has oxidation number minus one as well as plus one. Yaad rakhna. Clear? Second one NH four NO three. So in the case of NH4 NO3, you can say that how many nitrogens are there? Two nitrogens are there. Okay, this is known as ammonium nitrate. Okay, so here two nitrogens are there. Here also nitrogen is two oxidation number. So how it came? So do the ionization NH4 plus, and here it is what NO3 minus. So in NH4 plus, now you know how to find out the oxidation number. It will be what minus three, and here N is oxidation number plus five. So in the NH four NO three, nitrogen is two oxidation number minus three and plus five. Is it clear? Now third one is most important one Fe three O four. It is known as a ferro ferric oxide. Okay, it is known as what ferro ferric oxide. Clear. So in Fe three O four general, अगर आप Fe का oxidation number find करने जाओगे इधर क्या होगा थ्री एफ ई प्लस फोर ऑक्सीजन इज इक्वल टू जीरो तो एफ ई का एट बाई थ्री आएगा क्लियर जनरली ये कह सकते हैं बट इन मोस्ट एक्चुअली एफ ई थ्री ओ फोर इज अ मिक्सचर ऑफ एफ ई ओ प्लस एफ ई टू ओ थ्री क्लियर तो इधर भी एफ ई के दो ऑक्सीडेशन नंबर हमें मिल रहे हैं एफ ई का इधर क्या होगा प्लस टू एंड एफ ई का इधर क्या होगा प्लस थ्री तो इधर आपको दो ऑक्सीडेशन नंबर मिले प्लस टू एंड प्लस थ्री एफ का अभी नेक्स्ट बात करते हैं पी बी थ्री ओ फोर तो पी बी थ्री ओ फोर को हम कहते हैं प्लम्बो प्लम्बिक ऑक्साइड क्लियर तो इट इज़ नोन एज व्हाट प्लम्बो प्लम्बिक ऑक्साइड सो इन पी बी थ्री ओ फोर ऑल्सो पी बी हैज टू ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज प्लस टू एंड प्लस फोर हाउ इट केम सो हियर पी बी थ्री ओ फोर इज अ मिक्सचर ऑफ टू पी बी ओ एंड पी बी ओ टू सो इन पी बी ओ पी बी एज ऑक्सीडेशन नंबर प्लस टू एंड हेयर इट एज ऑक्सीडेशन नंबर प्लस फोर बच्चो समझ में आ गया क्लियर ओके मैं जो भी कराया ऑक्सीडेशन नंबर इतना याद कर लिया अभी इसके बाहर का कुछ भी नहीं आ सकता 
अगर आपने नोट्स बनाया है जैसे ऐसे मैंने बताया ऐसे आपने फाइंड किया है आप आराम से किसी का भी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर सकते हो अभी बात करते हैं एन ओ सी एल के अंदर एन का ऑक्सीडेशन नंबर तो एन ओ सी एल के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर होता है एन ओ प्लस एन सी एल माइनस ओके जनरली क्या होता है एन डबल बॉन्ड ओ और एक सी एल होता है इज इट क्लियर ओके तो एन ओ प्लस में ही आपको एन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना पड़ेगा एन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू प्लस वन तो इधर एन का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा प्लस थ्री आएगा किस में एन ओ सी एल के अंदर एंड अभी एक लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ अगर कोऑर्डिनेटेड कोवेलेंट बॉन्ड है तो आपको पता है वो कैसे लिखते हैं डोनर टू एक्सेप्टर लिखते हैं तो डोनर का ऑक्सीडेशन नंबर होगा प्लस टू एंड जो भी एक्सेप्ट करेगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा माइनस टू तो वो एग्जाम्पल मैं आपको इधर दिखा रहा हूँ ध्यान से देख लीजिएगा तो वो हमारा एग्जाम्पल है एन ए टू एस टू ओ थ्री में ऐसा होगा तो इसमें क्या हो रहा है S इधर एक कोऑर्डिनेटेड कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है इधर डबल बॉन्ड O इधर O और एन ए अटैच है इधर भी क्या है O और एन ए अटैच है तो आप कह सकते हो इधर ये जो सल्फर है इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा प्लस टू क्योंकि वो क्या है एक्सेप्टर है क्लियर एंड इसका क्या हो जाएगा ऐसे आप फाइंड कर सकते हो तो ये सल्फर का प्लस टू लेके आपको ये सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना पड़ेगा क्लियर ओके अंडरस्टूड तो आप ये कर सकते हो समझ में आ गया आपको ऐसे ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है तो चलो कुछ एग्जांपल देख देते हैं चलिए ओके तो अभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि चलो अभी आप सॉल्व कर लो मैं आपको क्वेश्चन देता जा रहा हूँ एच एन ओ थ्री के अंदर एन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करो दूसरा एम एन ओ फोर माइनस के अंदर एम एन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करो तीसरा कि एम एन ओ फोर के अंदर एम एन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करो फोर्थ फोर्थ चलो ले लेते हैं दूसरा एक एग्जांपल कि भाई एन ओ थ्री माइनस के अंदर एन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करो फिफ्थ एग्जांपल लेते हैं कि सी ओ कोबाल्ट है सी ओ एन एच थ्री फाइव सी एल ब्रैकेट के बाहर सी एल टू इधर सी ओ का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करो क्लियर ओके अंडरस्टूड एंड सी ए सी ओ थ्री में सी का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करो चलो तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर आता है तो सब आते हैं फर्स्ट देख लेते हैं एच एन ओ थ्री अभी फटाफट करते हैं इज इक्वल टू ज़ीरो तो एच प्लस एन प्लस थ्री ओ इज इक्वल टू ज़ीरो तो एच का प्लस वन नाइट्रोजन का फाइंड करना है ऑक्सीजन माइनस टू तो इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस इस एन का ऑक्सीडेशन नंबर इधर आएगा प्लस फाइव ऑक्सीडेशन नंबर आएगा क्लियर इधर क्या आ जाएगा प्लस फाइव एम जो है तो एम में आप डायरेक्टली भी कर सकते हो अभी तो एम एन प्लस फोर ओ इज इक्वल टू माइनस वन तो एम एन प्लस फोर इन टू माइनस टू इज इक्वल टू माइनस वन तो एम एन इज इक्वल टू प्लस सेवन आएगा तो यही सेम केस एम एन ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा प्लस सेवन अभी एन ओ थ्री माइनस है तो चलो देख लेते हैं एन ओ थ्री माइनस तो एन प्लस थ्री ओ इज इक्वल टू माइनस वन तो नाइट्रोजन का फाइंड करना है प्लस थ्री इन टू माइनस टू इज इक्वल टू माइनस वन ओके तो एन का क्या आएगा इधर प्लस फाइव ऑक्सीडेशन नंबर आएगा चलो अभी बात करते हैं फिफ्थ नंबर में सी ओ की तो सी ओ प्लस कितने एन एच थ्री है फाइव एन एच थ्री प्लस कितने सी एल है थ्री सी एल इज इक्वल टू जीरो बिकॉज देर इज नो चार्ज तो दिस इज कोबाल्ट कैपिटल सी स्मॉल ओ कैपिटल सी कैपिटल ओ इज नोन एज कार्बोनिल इज ए क्लियर तो एन ए थ्री एज इज देर एनी चार्ज नो सेट एज ऑक्सीडेशन नंबर जीरो सी एल विल हैव माइनस वन ऑक्सीडेशन नंबर सो हियर कोबाल्ट इट विल बी वॉट फाइव इन टू माइनस टू प्लस थ्री इन टू माइनस वन इज इक्वल टू जीरो तो सी ओ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा क्लियर सॉरी फाइव इंटू जीरो है इधर ओके ऑक्सीजन समझ लिया 
तो ये है हमारा ज़ीरो तो फाइव इंटू ज़ीरो तो ज़ीरो माइनस थ्री सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस थ्री हो जाएगा तो इधर सी ओ का ऑक्सीडेशन नंबर है प्लस थ्री सी ए का ऑलवेज क्या आएगा प्लस टू ऑक्सीजन का ऑलवेज क्या आएगा माइनस टू तो थ्री टू जा माइनस सिक्स टू माइनस फोर सामने जाएगा तो प्लस फोर अभी ये अपने आप आप कर सकते हो इज इट क्लियर ओके चलो एक लास्ट कंपाउंड देख लेते हैं ओके तो इधर अभी मुझे बताओ बी ए ओ टू और एस आई ओ टू में ऑक्सीडेशन नंबर एस आई का एंड बी ए का फाइंड करो तो इधर आपको पता है बी ए ओ टू में पैरोक्साइड है तो ऑक्सीजन का क्या आएगा माइनस वन तो माइनस टू सामने जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस टू तो इधर बी ए का प्लस टू ना हमें पता है कि बी ए तो भी सेकेंड ग्रुप तो ऑलवेज क्या आएगा प्लस टू एस आई ओ टू तो ओ विल बी माइनस टू तो माइनस फोर एंड एस आई विल बी प्लस फोर इज इट क्लियर ओके समझ में आ गया तो ये सारे कंसेप्ट अगर आपको याद है ऑक्सीडेशन नंबर के तो आप कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर आपको पूछे आप आराम से फाइंड कर कर सकते हो इज इट क्लियर ओके थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब करते रहना